ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರು ನಾನೇ ಮಯೂರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಿಂದ ನಾನು ಸುಮಾರು ಜನನ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾನು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಹಾಗೂ ಎಂಬತ್ತರ ದಶಕದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭೂಗತ ಜಗತ್ತಿನ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಆಳಿದ್ರು ಇವರ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ವ್ಯಾಗ್ ಕತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಮೈ ಜುಮ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಿಜವಾಗಲೂ ತುಂಬ ಹೊತ್ತಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಂಥ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಎಂ ಪಿ ಜಯರಾಜ್ನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ಟೈಮು ಜೋರದ ಚಪಾಳೆ ಬರಲಿ ಗರೀಬಿ ಹಟಾವೋ ನಮ್ದು ಇಂದ್ರ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ನಮ್ದು ಜನ ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ನಂತರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವೇನು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ವಾವ್ ಎಂ ಪಿ ಜಯರಾಜ್ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಡ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಬರೀ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಡ್ ಬುಷಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಒನ್ ಅಂತ ಸೊ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಮೂರನೇ ಭಾಗ ಹೇಳೋ ಕತೆಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಬಂದ್ವಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲಾದ್ವಿ ಒಂದೊಂದಾಗ ವಿಷಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಭಾಗ ಒಂದು ಅಲ್ಲ ನೀವು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಈ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಜೈಲಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಬರೋಷ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಹೇಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಜ ನಿಮ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದಿರೋ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ನಾವು ಒಳಗಿದ್ರು ಹೊರಗಡೆ ನಮ್ ಜನ ಇದ್ರಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದೊಂದು ಭಯ ಇದ್ದೇ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜನಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವ ಬೇರೆ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಇರಲೇಬೇಕು ಅದಿತ್ತು ಬಿಡಿ ಅದು ಅವಾಗಲೂ ಇತ್ತು ಇವಾಗಲೂ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅದು ಹಂಗೆ ಇದೆ ಆ ಹೆಸರು ಅದೇ ಥರ ಬದುಕಿ ಬಾಡಿ ಹೋಗಿರೋದು ನಾವು ಜೈಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಹೊರಗಡೆ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಜೈಲ್ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋಂಗೆ ಆಗಿತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಅದು ಎಲ್ಲದೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಹುಲಿ ಕಾಡಲ್ಲಿದ್ರೂ ಹುಲಿನೇ ಬೋನ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಎಲ್ಲದೂ ಒಂದೊಂದು ಘಟ್ಟ ಅದು ಬದುಕಿನ ಘಟ್ಟಗಳು ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಒಳಗಿದ್ರೂ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ವಿ ಅಂತೇನಲ್ಲ 
ಸರ್ಕಾರನೇ ನಮ್ದಾಗಿತ್ತು ಅದು ಸೊ ಒಳಗಿದ್ರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ವಿ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ತಾವೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಫೀಲ್ಡ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಇದ್ವಿ ಅದರಿಂದ ಆಚೆ ಬರೋ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಇದ್ವಿ ಜನರ ಸೇವೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಜನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಇದ್ವಿ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬದುಕು ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ತುಂಬ ಜನ ತುಂಬ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ವೆಪನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಗಂಗಲ್ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು ದೂರದಿಂದನೇ ಹೊಡಿಬೇಕಾಯ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಲಿ ಸತ್ತವನೇ ವೀರ ಅಲ್ವಾ ಆ ದಿನಗಳು ಜೈರಾಜ್ಗು ಈ ಹೆಡ್ ಬೂಸ್ ಜೈರಾಜ್ಗು ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದು ಜೈರಾಜ್ ಅವರು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಮೇಲಿಂದ ಕತೆನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನ ಕತೆ ನೀವು ಕೇಳಿರೋದು ಕತೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿರೋರಿಗೂ ಇವಾಗ ಈ ಮಾಡಿರೋ ಈ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿರೋ ಹುಡುಗಿಗೂ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು ಬಟ್ ಟಾಲಿ ಏನು ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಯಂಗರ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಜೈರಾಜ್ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ನಾನು ಹುಡುಗ ಸೈಡಿಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರ ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿರೋದು ಅದರಲ್ಲೂ ಆ ಹುಡುಗನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರೋದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆ ಹುಡುಗ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಜೊತೆಗಿರೋ ಹುಡುಗರು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ಅವರು ಲೂಸ್ ಮಾತ ಮೊದಲನೇ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ದುನಿಯಾ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇವಾಗ ಬಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಗಂಗನ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹುಡುಗರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಆ ಗಂಗನ ಮೇಲೆ ಕುರಿತೀವಿ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು ಈ ಜೈರಾಜು ಆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿರೋ ಅಂತ ಡಾಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಡಾಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನೂ ಕಲಿಬೇಕು ಹುಡುಗ ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಈ ಡೈಲಾಗ್ ನಂಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ನೋ ವೇ ಅದು ನೀವ್ ಹೇಳ್ತೀರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಎಂತೆಂತ ಕಲಾವಿದ್ರು ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಅಣ್ಣವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು ಇನ್ನು ಹುಡುಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಇರೋಬರು ಹುಡುಗರು ಅಷ್ಟೇ ಆ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿರೋರೊಬ್ಬರು ಬಾಲು ನಾಗೇಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಲಿರಾಯ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರಂತ ಅವರು ಭಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ರಘು ಮುಖರ್ಜಿ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ರೌಡಿ ಸಮ್ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅದಾದಮೇಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡೋದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಡಿ ನಟರಾಜ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸ್ದಂಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಭಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಳೆ ನೆನಪುಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಾಡ್ಬಿಡ್ತು ನನಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರುತಿ ಹರಿಯರ್ ಅನ್ನೋರು ಡಾಲಿ ಜೊತೆ ರಾಟೆ 
ಹಂಗೆ ಜೊತೆಗಿರೋರು ಇರ್ತಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಅನುಮಾನ ಪಟ್ಟರೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಲ್ಲ ಅವರು ಮೋಸ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ನಂಬಿದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆನ ಒಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಅದು ನಂಬಿಕೆನ ಒಡೆಯೋದಿದ್ದಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಅದು ನಾವು ಹೆಂಗಿರ್ತೀವೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಜನಗಳನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹುಷಾರು ನಾವು ನೋಡಿ ಮಾಡಿನೇ ಸ್ನೇಹ ಸಾಹಸ ಸಂಘಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅನುಭವಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಹುಡುಗ ಡಾಲಿ ಕತೆನೂ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಅದೇ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ತುಂಬ ಅನುಭವಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿ ನನಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಹಸಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಬಂದಾಗಲೇ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರೋನು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇವಾಗ ಹಂಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಳಿಗೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿರಬೇಕು ಹಂಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಜೊತೆಗಿರೋರೆಲ್ಲ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ಮೋಸ ಹೋದಾಗ ಹೇಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಿದ್ರು ನಾವು ಮೋಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಾನೇ ಮೋಸ ಹೋಗೋದು ಅದ ಮೋಸ ಮಾಡೋದವರು ಹಾಂ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಹುಷಾರಾಗೂ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯಾರು ನಂಬ್ತೀವಿ ಯಾ ಯಾರು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಕಷ್ಟನೇ ಕೆಲಸ ನಂಬಬೇಕು ಯಾವತ್ತು ಕಾಯೋದು ಇದು ಕೆಲಸ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ಕೆಲಸ ಜೈರಾಜು ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಆಗೋ ಆಸೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬದುಕಲು ಒಂದೊಂದು ಘಟ್ಟಗಳು ಆಮೇಲೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಈಗ ಯಾರು ಇರೋ ಕಡೆ ಇರೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಅಲ್ವ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕನಸುಗಳಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅರಿವಾಗುತ್ತೆ ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಕನಸುಗಳಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಕತೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರಿಂದನೂ ನಮ್ಮ ಕತೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಜನಪರವಾಗಿತ್ತು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಗರೀಬಿ ಹಠ ಪತ್ರಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಈ ಜೈರಾಜ್ಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಕನಸುಗಳು ಏನೇನು ಇನ್ನು ಏನೇನು ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕನಸುಗಳು ಕನಸುಗಳು ನಾನು ಜನಸೇವೆ ಜನಸೇವೆ ಕನಸಿತ್ತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಾರೇ ಬಡವರ ಶೋಷಣೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಭಾರಿ ದನಿ ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಮ್ಮದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಜನಪರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡೋ ಕನಸುಗಳಿತ್ತು ನಿಮಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಧರವರು ನಮಗೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಈ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಳಬಾರ್ದು ಸಾರಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಜೈರಾಜ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತಡಗಳು ಮತ್ತು ಅಡಚಣೆಗಳಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಓಡೋದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗಲ್ಲ ಭಯ ಬೀಳೋದು ಓಡೋಗೋದು ಅದೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಅದರ ಕಡೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪರಿಹಾರದ ಕಡೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆನೇ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಓಕೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಮೂಲ ಏನು ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು
ಅವನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಆಟ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಜೀವನನೂ ಹಂಗೆ ನಾವು ಭಗವಂತ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡು ಪುರುಷರು ಹೆಡ್ ಕರ್ದಿವಿ ಎಡ್ಡು ಬಿದ್ದಾಗ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಗಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಎಡ್ ಕರೆದಾಗ ಬುಷ್ ಬಿದ್ದರೆ ಆ ದಾರಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಎಡ್ಡು ಬುಷ್ಷು ನಮ್ಮ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಾರಿ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲವನ್ನು ತುಂಬ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಡ್ಡು ಬುಷ್ ಚೈರಾಜ್ ಯೂಶಲಿ ಈ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಐ ಮೀನ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜೈರಾಜ್ಗೆ ಟಕ ಟಕ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದು ಏನಂದರೆ ಒಂಥರ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿರೋಂಥ ಉತ್ತರಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅನುಭವ ಅನುಭವ ಮನುಷ್ಯಂಗೆಲ್ಲ ಕಲಿಸುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇವತ್ತು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಿಸಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಮೊಬೈಲ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಅದು ಏನೇನೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಏನೇನೋ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಂಗಿರಲಿಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಚಿಕ್ಕಾಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಇದ್ದಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಟೈಮ್ಸ್ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಆವಾಗ ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳು ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು ಅದು ಏನೋ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ಕೊತೀರ ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀರ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಇನ್ನೇನೋ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ಓದ್ತೀರ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಫೋಟೋನೇ ಇರೋಲ್ಲ ಅವ್ನ ಮಕ್ಕನೇ ಇರೋಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊತೀರ ಹಾಂ ಏ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕಡೆಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯುವಕರು ಯುವಜನವರು ತುಂಬ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದು ಎಷ್ಟು ಬಳಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಬಳಕೆ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂದು ದ್ಯಾಟ್ ನೋಟ್ ನಾನು ಮೊದಲನೆಯ ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಜನ ನೋಡ್ತಿರೋದು ಇದು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಐ ಮೀನ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಎಂ ಪಿ ಜಯರಾಜ್ ಜೋರಾದ ಚಪಾಳೆ ಬರಲಿ ಐ ಲೀವ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಈಗ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನೇ ತುಂಬ ಹೊತ್ತಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆನ ತೊಗೊಳ್ಬಲ್ಲೆ ನಾನು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಜನದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ನಾನು ಡಾಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಕುಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೈಕನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಅವರು ರಾಖಿ ನಾಯಕನ ಕಡನಾಯಕನ ಪುಷ್ಪ ನಾಯಕನ ಕಡನಾಯಕನ ಆಂಟಿ ಹೀರೋಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೀರೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾಯಕ ಕಡನಾಯಕ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರದೇ ದಾರಿಲಿ ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗುವಂಥ ಹೀರೋಗಳು ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಡೌಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ನಾನು ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಪರಿಸರದ ಕತೆ ಒಂದು ಅಂದರೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಕತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಆ ಕತೆ ಹೇಳಬೇಕು ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲವ ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಇದೆ ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಅದೊಂದು ಬೇರೆ ಮೋಡ್ ಅದು ಆ್ಯ
ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒನ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳುವುದು ಒನ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಫಸ್ಟು ಆ ಲೈನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅದು ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಡಿಟೇಲಾಗಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಕತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅನಿಸ್ಬೇಕು ಹೇಗೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರತ್ನನ್ ಪ್ರಪಂಚ ಇನ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ನರೇಷನ್ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಇದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಯೋಚನೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ನರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕತೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಂಗೇನೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಡರ್ ಕರೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫಿಲಾಸಫಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ರತ್ನಾಕರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಅದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾವ್ ನರೇಶನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಬಡವರ ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಬೌನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಓದಿದಾಗ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾನೆ ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಡೆ ಕಣ್ಣು ತುಂಬಿಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ರತ್ನನ್ ಪ್ರಪಂಚ ಇರಲಿ ಬಡವರ ಅಷ್ಟರ ಇರಲಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಎಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕತೆ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳೋದು ಕತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅನಿಸ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗು ಕ್ಲಾಸಸ್ಸೇ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ತಟ್ಟಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಈ ಕತೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಟ್ಟಬೇಕು ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ತಲೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡುವಂಥ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಎದೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡುವಂಥ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಉದ್ದೀಪನಗೊಳಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಗಿಸ್ಬೇಕು ಕಣ್ಣು ತುಂಬಿಸ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನೋ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ನ ಇಮೇಜ್ನ ದಾಟಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗೇನೋ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರ್ತಿದ್ದಾವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಅದೇನೋ ಅದ್ಭುತ ಅನ್ಸೋದೇನಾದ್ರು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗಳು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಇದೇ ಸರಿ ಇದೇ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಆವತ್ತಿನ ಟೈಮ್ಗೆ ಏನೇನೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎರಡನೇ ಸರಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಆ ಎರಡನೇ ಸರಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಹುಡುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಐ ತಿಂಕ್ ದಟ್ಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಅವ್ರು ಮೂರು ಜನ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಮೂರು ಜನ ನಟ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಿದೆ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಸೊ ಮೂರು ಜನನೂ ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ಅನ್ಸಿರುತ್ತೆ ಬರೀ ನಮ್ಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅನ್ಸಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಸಿರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಒಬ್ರತ್ರ ಒಲೆ ತಿಂದು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಓಡಾಡ್ಬೋದು ಒಬ್ರಿಗೆ ಒಡೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಒನ್ ಇದು ಆ ನಾನು ನನ್ನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ
ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೋಷನ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಮಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಥರನೂ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮನೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಆಟೋ ಎಲ್ಲ ತಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಸರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ರೋಷನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಬಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಫೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾವು ತೋರಿಸಿರೋ ಫೇಸು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಫೀ ಈ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಇತ್ತು ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಕೆ ಜಿ ಇದೆ ಎರಡು ಬುಷ್ಷು ಮುಗಿಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ವಯಸ್ಸೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಂಬತ್ತೈದು ಕೆ ಜಿಗೆ ಬಂದೆ ವಾಪಸ್ಸು ಅದೊಂಥರ ಏನಿಲ್ಲ ಬಟ್ ದಪ್ಪ ಆಗೋದು ಹೊಟ್ಟೆ ಬರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈಸಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಗಾಳಿ ಥರ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು ಊಟ ಗೀಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ವರ್ಕೌಟು ಮಾಡಬೇಕು ಬಟ್ ಸಣ್ಣ ಆಗೋದಿದೆಯಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಅದೊಂದು ಅದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ದಪ್ಪ ಆಗೋದನ್ನು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಲೈಫಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬಿ ಆರ್ ಅಂದರು ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಲಿ ನೆನ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಎಲ್ಲವೂ ಇತಿ ಮಿತಿಲಿ ಇರಬೇಕು ಯಾವುದೂ ಅತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲ ಇರಲಿ ಸಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ರಿಲೀಫ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ಅದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಚಟ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಬಾರ್ದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇವ ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿಂದ ಇದ್ರಲ್ಲ ಇದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇದು ಸುಮಾರು ಸಲ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮಿನಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಟಿವಿ ಹತ್ರ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಕಾಣೆ ನಾನು ಕಾಣೆ ಹೋಗಿರಿ ಬಂದು ಯೂಶಲಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನನ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಗಂಗಾ ಅನ್ನೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಲೂಸ್ ಮಗ ಯೋಗಿ ಅವರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ರ ಕತೆ ಪೂರ್ಣಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ರ ಅಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತಾ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರತಿ ಪಾತ್ರನು ಅವ್ರು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರ ಸೂಟ್ ಆಗಿರೋ ಪಾತ್ರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಇವರೇ ಬೇಕು ಇವರೇ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂಡ್ ಅದು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಪಾತ್ರನ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದು ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗಲಿ ಜಯರಾಜ್ ಅವರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಥರ ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಆಗೋದು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದೆ ಯೋಗಿ ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೋಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯೋಗಿ ಗಂಗಾ ಪಾತ್ರ ಏನು ಯಾರು ಎತ್ತ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಪಾತ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅದು ತಗ್ರೂಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೀವು ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಮಂಕಿ ಟೈಗರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸು ಅದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಚೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯೂಶಲಿ ಆ್ಯಪಿ ಜ್ಯೂಸು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಬಿಯರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೊರೆ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ಚೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ತಗ್ರೂಲಿ ಸೊ ಆ ಟೇಕಿಗೆ ಏನು ಬೇಕ
ಅತಿಥಿಯಾಗಿ <laughs> <laughs> 